Hi everyone, welcome back to our channel. I hope you all have gone through the upcoming RBI BB exams notification. If not, you can watch Money Sir's video where he has discussed the notification in detail. He has also talked about the eligibility criteria for the RBI grade B exam. After that, Anut sir made the video about syllabus. So there is a minute change in the syllabus of the RBI grade B exam. You can go through that video to know the changes. Now, up, we have syllabus, dekh liya, eligibility, dekh li, notification. I hope you have seen it. After that, the process is the form. form is the form. Especially all the people out there who are giving the, uh, you know, the exam for the very first time. Unke liye, kabhi -kabhi thodi problems aa jati hai. How do we have to upload the documents? Uh, you know, what all information is needed? So, ye sab ke liye, it is important that you have exam form. Try not to make any mistakes in the exam form, right? So I am going to share the process of how to how you can fill the form for the RBA BB exam. In case you haven't filled the form yet, you can fill the form along with me. So I am going to form here. So first of all, IBPS ki website. Pe we will go to the website of IBPS, go to RBI ka form and click here for new registration. Right, so up. With this process, we have basic information dalni hai, that is name. We have to confirm our name, middle name, last name, uh, mobile number and email ID. With that, we will be registered with IBPS for RBI grade B exam. So, first of all, name and then confirm your name. Here, I am writing Manisa's name, last name Mishra. Okay. Then, mobile number. Do not make any mistake in the mobile number. Confirm it. Okay. Do not make any mistake in your phone number. I am repeating it. Alternate number if you have any, you can give. Then comes email ID. Okay. Email ID of... Okay, then you have to mention your email ID. This may be bilkul galti mat kariyega because, see, it is very important to give right email ID and right number because this is going to be the same till the end of the process of recruitment. In case you get called for the interview stage, aapko email pe hi aapka call letter aata hai, right? So do not make any mistake in your email ID. Do not make any mistake in your phone number. Aapka jo call letter hoga, wo email pe hi aega. So you will have to download the email jo bhi aapko aaya hoga, right? So, uh, email ID mein koi galti nahi karni hai, mobile number dethe mein koi galti nahi karni, obviously first name or last name mein though I hope your, you will not make any mistake. No changes will be made in these after once you have, you know, submitted this and once you have been registered under IBPS for RBA grade B exam. So, ye registration process mein koi change nahi ho sakta hai. So, jo bhi aap information de rahe hai, make sure it is correct. Jo security code hai, type the security code, very easy. Uh, Always, you know, take care of the case. It is upper case, lower case number, hai, right? Theek hai. So, information ek bari bharne ke baad, go through the information once again. Do not make any mistakes, especially in this part. It is the most important part. Once it is done, save and next, iska matlab aap register ho gaye hai. Ab isme aap koi change nahi kar sakte. See, the information is given to you. Your provisional registration number is this and your password is this. So, registration number or password aapko mil gaya hai. Then, you have to give your scanned photograph. The second step is photograph and signature. So, in this process, you have your form. Hai. The first is basic info. On the basis of your registration, hota hai. it is very important to give the right information, basic information. Mein. Then, photograph and signature. So, you have to choose file. I hope it is there in your laptop. So, whatever your photograph is, wherever you have saved it, here we have pick. Right. Okay. So, photograph is saved. Ho I confirm this is my valid photo. Hai. Next, we are going to choose the signature photo. So, apna sign kare on a blank sheet of paper. Click a picture or scan it. Apne uh, laptop mein ya computer mein save kare and then upload it. At the same time, you have to take care of all the requirements or guidelines that they have mentioned for uploading the photograph and signature. Sabse pehle, JPEG format mein hona chahi, JPG or JPEG. 
देन क्या साइज होना चाहिए आपकी फोटोग्राफ का यहाँ पे गाइडलाइंस मेंशन है सो द गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ आर मेंशन जिसमें साइज मेंशन है तो पर्टिकुलर साइज के बीच में हो सकता है फॉर एग्जांपल टेन के बी टू फिफ्टी के बी की आपकी फाइल होनी चाहिए सो ऑलवेज गो थ्रू दैट गो थ्रू द गाइडलाइंस बिफोर यू आर अपलोडिंग योर फोटो एंड स्कैन यू नो सिग्नेचर ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप बार बार फोटो खींचते रहेंगे बार बार उसका साइन यू नो साइज चेंज करते रहेंगे इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू द गाइडलाइंस वंस राइट तो अब मैंने यहाँ पे साइज चेंज ऑलरेडी कर दिया है I confirm that this is my valid signature and my valid photo. Next, अब basic information भी हो गई and photo and signature भी हो गया The third process is to give your detail. यहां पर आपकी सारी detail information जाएगी Post general, जो भी post के लिए आप apply कर रहे हैं if it is, you know, uh, the EPR, Department of Economic or Policy Research, DSIM statistics में आप काम कर रहे हैं या general post है तो आपकी वो mention करेंगे The category that you are mentioning again, do not make any mistake. See, even in this, it is uh, telling you that please indicate your category correctly because no change in the category will be permitted after submission. Category में आप कोई change नहीं कर पाएंगे. Now, once you give the uh, you know the category that is mentioned, उसके बाद आपको एक income certificate number देना पड़ेगा, which is very important. Income certificate number. जो भी आपका income certificate number है. then the day that you have obtained that income certificate number i hope ye bhi aapko manish sir ne bata diya hoga what is the validity or kab tak ye valid hoga aapka jo caste certificate hoga which date to which date it can be issued and it will be eligible for the rbi grade b exam then are you a person with benchmark disability yahan pe hum karenge no whatever you have to answer according to you know your uh if in case you have any disability you can mark yes in case no then definitely no ab yahan pe sare questions mein i will be mentioning no because in disability i have marked no that means i have do not have disability of 40% or above so in this case uh, all the answers here will be no nature of disability nothing uh, i do not need uh, you know any compensatory time so no Whether my dominant writing hand is affected or not, no. अगर yes है तो फिर मुझे disability में yes करना पड़ेगा ठीक है Then uh, what I have to mention is, do you need compensatory time? No. Then are you a person with specific disability covered under the definition of PWD Act? No. Then comes क्या मेरे पास एम फिल की क्वालिफिकेशन है योर आई मैंशन नो पी एच डी नो इन केस यू हैव प्लीज मेक आंसर एस येस If you haven't filled the form, you can open the form. Fill it along with me. If you fall under the category of ex-serviceman, SSC officer, hai, toh, no. Then are you RBI employer? Uh, sorry, RBI employee? No. RBI staff me hai. In case you are, yahan pe aapko employee ID bhi mention karni hogi. Right. The next is about if you are an employee of any uh, AIFI or any financial institutions. Here in case no. then if yes the experience agar aap hain if you are marking yes here then you have to write the number of experience that you have had here then uh, the next is about government service if i am in any psu psb then i have to mark yes in case i'm not no okay are you ex employee of banking institution whose services had been terminated for reasons of economy or as a result of bank going into liquidation kya main aisi employee hu in case my bank has gone into liquidation no then are you have you appeared more than six times ye bhi ek important question hai i have to appear no so yahan pe there is no option have you appeared six times okay so this is as per category wise kyunki maine st category bhara hai that means that you know uh, jo they do not have any limitation ki kitne number of times apna exam de sakte hain so for me uh, i do not have to mark this but in case you are undeserved ews category mein to yes or no mark karna hai aapko nationality here will be indian state ut jahan se mujhe phase 1 dena hai bahut important hai agar isme aapne galti kar di fir aapko dusri state mein jana padega have a look at what you are filling it theek hai new delhi pay center for phase 1 examination delhi then for phase 2 mujhe phase 2 kahan pe dena hai that also you have to mention medium of writing english or hindi ye also you have to mention date of birth
ठीक है एज कंप्लीटेड एज ऑन दिस ट्वेंटी फाइव मेल ओके जेंडर आप अपना भरिए ओके डू यू हैव अ ट्विन ब्रदर सिस्टर नो इन केस यू हैव अ ट्विन ब्रदर और सिस्टर देन जेंडर ऑफ द ट्विन मेल फीमेल है या नेम ऑफ द ट्विन ठीक है मैरिटल स्टेटस हियर आई एम गोइंग टू पुट अनमेरिड नेम ऑफ फादर ठीक है मदर्स नेम ओके देन एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है डू नॉट मेक एनी मिस्टेक इन दिस एक्चुअली में चेक होता है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू फेस सो Okay, in your address you have to mention uh, the address of correspondence and your permanent address. In case it is same, also that you have to mention. So pin code क्या है वो डालिए. ठीक है. Then in case it is the in case your permanent address is same as your correspondence address, that is wherever you are living currently. So same as above, right? ठीक है. Then moving forward to choose the. Uh, एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग कुछ भी आप डाल सकते हैं इन केस इट इज सेम या अदरवाइज कॉरेस्पॉन्डिंग परमानेंट जो भी आपको डालना है द अमाउंट दैट यू हैव टू पे इज मेंशन हियर दिस इज एज पर द कैटेगरी यू हैव मेंशन अबव द नेक्स्ट स्टेप इज वैलिडेट योर डिटेल्स डू नॉट फॉरगेट टू डू दिस बहुत एरर्स आ सकते हैं अदरवाइज अगर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये सेव और नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है बिकॉज यू हैव वैलिडेटेड योर डिटेल्स सो आई विल वैलिडेट माई डिटेल्स एंड इट्स वेज वेरीफाइड सक्सेसफुली मीन्स मैंने अपने फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करी है At time, sometimes what can happen is, अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज स्पेस डाली है एंड स्पेस इज नॉट अलाउड अब यहाँ पे तो नहीं है नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं ये हो सकता है ठीक है नाउ द डिटेल्स अब पहले बेसिक डिटेल्स देख दे दी एड्रेस फोन नंबर पेरेंट्स नेम यू नो ब्रदर्स नेम ट्विंस नेम नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स है लॉर्ड ऑफ डाउट रिगार्डिंग सब्जेक्ट स्ट्रीम में क्या भरना है यू नो नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या भरना है मार्क्स कैसे भरने हैं सी जी पी ए बहुत क्वेश्चन आते हैं ध्यान से देखिएगा द फर्स्ट कॉलम इज आस्किंग यू टेंथ स्टैंडर्ड का भरना है देन इन दर्ड कॉलम यू हैव टू मैंशन टेंथ स्टैंडर्ड की सब्जेक्ट या स्ट्रीम इन दिस केस क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रीम टेंथ में हमको नहीं देते वी हैव बिन गिवन सब्जेक्ट यू हैव टू मैंशन योर सब्जेक्ट नाउ द क्वेश्चन कम्स की सारे सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे यू कैन राइट शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश हिंदी maths science sst computer theek hai ye maine sare apne subjects likh diye then name of the board cbsc day of passing kab maine pass out kara hai now here it is asking you day of passing it is not just asking you year so day whatever the uh, whichever certificate that you have received ki aapne yahan se 10th standard mein pass out kara hai to aapko you have to mention the day, day uh, month and date right to pura aapko day mention karna hai okay percentage of marks to be aapke obtain hue hain theek hai As per your percentage, you will know कौन सी क्लास में आप हैं फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास ठीक है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में सिमिलरली आपको अपनी स्ट्रीम या सब्जेक्ट भरने हैं इफ लेट सपोज माई स्ट्रीम इज कॉमर्स आई कैन फिल कॉमर्स स्ट्रीम इन केस आई वॉन्ट की मैं सारे सब्जेक्ट भरू मैं वो भी भर सकती हूँ सो शॉर्ट में आप भर सकते हैं अकाउंट ठीक है बिजनेस स्टडीज इको देन यू कैन मैंशन और क्या सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश एंड मैथ्स ठीक है इन केस आई वांट टू राइट कॉमर्स विद मैथ्स आई कैन राइट दैट ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ्स सब्जेक्ट्स लिखने हैं सब्जेक्ट्स लिख दो इट्स बेटर टू राइट सब्जेक्ट्स बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होती है कॉमर्स विद मैथ्स में आपके पास कौन से सब्जेक्ट है किसी और के पास कुछ और सब्जेक्ट्स हो सकते हैं सो बेटर टू राइट द सब्जेक्ट हियर ओके देन अगेन बोर्ड जहां से आप पास आउट हुए हैं देन यू हैव टू मैंशन द डे ऑफ डेट ऑफ पासिंग ठीक है परसेंटेज ऑफ मार्क्स दैट यू हैव अपटेन इन केस आपको टेंथ में सीजीपी आया है सीजीपीए लिख दीजिए नाइन पॉइंट एट सीजीपीए 
और उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके लिखिएगा बेटर है कि आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखिए राइट सो इट इज मैं इन द यू नो सर्टिफिकेट ओनली कि आप अपनी सीजीपीए को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं राइट सो मोस्टली इट इज पॉइंट नाइन फाइव नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है समथिंग लाइक दैट आई एम नॉट श्योर सो नाइनटी एट परसेंट लेट सपोज आई गॉट फर्स्ट क्लास ठीक है देन ग्रेजुएशन अब ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि ग्रेजुएशन में क्या भरना है डिग्री सब्जेक्ट अगेन बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी प्लीज हैव अ लुक एट हाउ आई एम फिलिंग इट सो सिंस माई ग्रेजुएशन इज बी कॉम ऑनर्स आई एम गोइंग टू चूज बी कॉम यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के आपके ऑप्शन है इफ इन केस दी ऑप्शन दैट यू वॉन्ट टू चूज इज नॉट हियर गो टू अदर्स ठीक है फिर यहाँ पे आप अपनी डिटेल लिखिएगा थर्ड कॉलम में सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम में सो आई विल राइट बी कॉम इन सब्जेक्ट स्ट्रीम आई एम गोइंग टू राइट कॉमर्स सी वो भी यहाँ पे मैंशन है बी कॉम आपने किस में करा अच्छा बी फार्म हो गया वो गलती से बी कॉम then I will mention commerce here in the subject stream options आपको already available है आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर मैनेजमेंट अदर्स भी आप मैंशन कर सकते हैं इसमें देन आई विल राइट द यूनिवर्सिटी नेम देन अगेन डेट ऑफ पासिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज ध्यान से डेट ऑफ पासिंग अपनी चूज करिएगा आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन यू जस्ट डोंट हैव टू मैंशन द ईयर यू हैव टू मैंशन दी डेट ठीक है डेट मेंशन कर दी जो भी परसेंटेज आए हैं मेंशन दैट फर्स्ट क्लास फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अब एलिजिबिलिटी के हिसाब से यू हैव टू नो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से आप एलिजिबल हैं या नहीं राइट आई थिंक 55 परसेंट है एलिजिबिलिटी सो उसके हिसाब से यू हैव टू मेंशन कि पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के हिसाब से इफ यू आर एलिजिबल और नॉट इफ यू वॉन्ट टू मैंशन यू कैन इफ यू आर इन एलिजिबल तो आप कैसे ही मैंशन करेंगे राइट right? अगर आप ग्रेजुएशन से एलिजिबिलिटी ले रहे हैं फॉर दी आर बी ग्रेड बी एग्जाम देन राइट डाउन ग्रेजुएशन के मार्क्स इन केस यू आर एलिजिबल बिकॉज ऑफ योर पोस्ट ग्रेड मार्क्स तो ग्रेड पोस्ट ग्रेड दोनों देने हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सारी डिटेल्स अच्छे से भरिए एंड बिल्कुल सही भरिए इन केस यू वॉन्ट टू मैंशन एनी थिंग एल्स अदर्स मैंशन दैट एम फिल करी है वो मैंशन करिए पी एच डी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सी ए करी है सी एस जो भी आपने करा है डेट ऑफ पासिंग परसेंटेज सब आपको यहाँ पे मैंशन करना है इन केस यू हैव द वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड इन केस यू आर एलिजिबल बिकॉज ऑफ दैट Do you have operating knowledge of computers? Since I have, I am going to write yes. Details. So, I will write here basic and advanced computer knowledge. आपको जो भी आपने यहाँ लिखना है, you can write that. Know how to use internet, MS Word, MS Excel. ठीक है. Maximum thirty five characters हैं, तो आप limited ही लिख सकते हैं. You can write advanced computer knowledge, or you can write you know advanced computing, yes, C plus plus, Java या जो भी आपको यहाँ पे लिखना है. सिर्फ एडवांस कंप्यूटर नॉलेज लिखेंगे तो भी चलेगा ठीक है देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर राइट जो भी आपका एम्प्लॉयर है इन केस यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर डेफिनेटली फिल दिस इन केस यू आर इन अ प्राइवेट सेक्टर अब ये क्वेश्चन आता है इफ आई एम यू नो वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर कैन आई मैंशन दिस और नॉट सिंस सी द थिंग इज इफ यू हैव योर डॉक्यूमेंट्स विद यू and if you want the interviewer to know that you have worked here if it is a reputed organization and you want to give an impact to the interviewer that you have work experience then definitely mention it there is no reason for you to not mention it and also if you have the uh, documents right ki you have mentioned the, uh, you, that you have worked here or not right so name of the employer designation sari information aapko yahan pe deni hai in case you are you know working in the government sector to aapko deni deni hai in case private sector mein hai and you want to mention it to aap yahan pe bilkul bhariye so right i am going to write whatever i can theek hai since i am so there is an option of presently working or not since i am presently working i am going to write yes the moment i click on no then i have to mention the uh, you know the final date as well when i left so i am going to uh, click on yes here because i'm still working so ye two wala option already unavailable ho gaya mujhe okay nature of duties jo bhi aapki nature of duties hai you can write that reason of leaving to yahan pe to kuch aayega hi nahi so there is no option available to me because i have not left in case you have left for any reason for example further studies masters karni thi bahar jana tha या लेट सपोज कोई बेटर जॉब मिल गई सो आप वट एवर द रीजन इज आई फाउंड बेटर जॉब और टू वर्क इन एन अदर ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका रीजन है राइट द रीजन ऑफ लीविंग 
then this these two columns are automatically filled ek to years of experience and this this uh, you know the total number of experience in months in the number of months that is all so there वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा लैंग्वेजेस नो एक मैंडेटरी मेंशन करनी है सो आई एम गोइंग टू मेंशन इंग्लिश देन हिंदी इन केस यू नो एनी अदर लैंग्वेज आल्सो इन केस आई नो फ्रेंच सो आई एम गोइंग टू मेंशन फ्रेंच ठीक है रीड राइट स्पीक सिंस आई कैन डू ऑल दैट आई एम गोइंग टू मेंशन दीस ओके द नेक्स्ट is validate your details bahut important hai bhulna mat since it is verified successfully i can move forward ab bahut bar kya hota hai let's suppose i maine english likha and maine space laga di and if i go to validate your details ab error dikha dega why and it is saying that only characters are allowed and space is not a character they are taking so i have to delete the space well validate your details ab verify ho gayi theek hai so kabhi kabhi ye bhi error aata hai ki maine space dal di they are not accepting it so definitely go for validate your details then go for save and next ab ye sari details yahan aa gayi i have my registration number sab sari details from date of birth to uh, you know the amount that i have to pay jo bhi maine abhi tak date details bhari hain go through these details agar changes karne hain if you want to make changes now a question comes can i make changes once i have submitted so once you have given your basic details apne registration jab karaya hai you cannot make changes in your basic details while you have registered where in you give your phone number your email id you cannot make changes to that baki sab cheezon mein aap you can make changes so in case this is the final document that i have received in case i want to make changes i can go back make changes in whatever i want photo and signature mein change karna hai i can details mein change karna hai i can basic info mein koi change nahi hota ab details mein bhi yahan pe basic details hai yahan pe qualification or experience hai i can make changes in whatever i want One, unless मैंने सबमिट नहीं कराया तो वन सब सबमिटेड तो ये भी नहीं होगा तो बेसिक इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं होता फोटो सिग्नेचर आई कैन चेंज डिटेल्स आई कैन चेंज दिस इज हाउ द प्रीव्यू ऑफ माय रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लुक लाइक सो दिस इज द प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आई विल हैव लुक एट एवरीथिंग दैट आई हैव मैंशनड अच्छे से देखिएगा इसको इसमें अगर आपको लगता है इफ यू मेड अ मिस्टेक गो बैक मेक चेंजेस उसके बाद करने मुश्किल हो जाएंगे गो टू आई अग्री and complete your registration theek okay. hai now comes the part of uploading your other documents ab isme kon kon se documents required hain the first is left thumb impression the second is hand written declaration so i am going to choose my file ab ye pehle se hi rakhna left thumb impression ab jab form bhar rahe ho usi time pe aap ye sab nahi kar sakte already go through all the documents that you need for that you have to go through the uh, notification that you have received jo pura aapko document mila hai notification ka now ab isme bhi guidelines hai kaise upload karni hai that is they are mentioning you the size theek hai kis mein aap ye upload kar sakte hain after that hand written declaration iski bhi guidelines hai go through that upload it from your uh, you know your laptop and then once you have uploaded आपको सिक्योरिटी कोड आएगा मेंशन दैट देन सेव एंड नेक्स्ट चलिए नाउ दिस इज द सिक्योरिटी कोड एंड दिस कोड इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये आपको अमाउंट पे करना है दिस अमाउंट वेरीज एज पर द कैटेगरी दैट यू हैव मेंशन सेड बस ओके वंस आई एम डन यहां पे मैं सबमिट का ऑप्शन आ रहा है आई एम गोइंग टू सबमिट इट अब वंस आई सबमिटेड तो ये मेरे को पेमेंट का वो दे देगा डेबिट कार्ड में सिलेक्ट करिए अपना कार्ड नंबर भरिए ठीक है आई नो दिस इज नॉट अ वैलिड कार्ड नंबर ठीक है जो भी एक्सपायरेशन डेट है मेंशन दैट सीवीवी ठीक है कार्ड होल्डर नेम Once you do that, go to make payment. आपको ओ टी पी आएगा सिंस दिस इज नॉट ऑब्वियसली वैलिड कार्ड नंबर यू विल गेट एन ओ टी पी मैंशन दी ओ टी पी यू विल रिसीव ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वंस यूर डन विद दैट आपका फॉर्म सबमिट हो गया है टेंशन फ्री रहिए यू विल गेट डिटेल्स इन योर ई मेल आई डी दैट यू हैव मैंशन एंड ऑल्सो फोन पे आपको डिटेल्स आएंगी अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव मैंशन और एडमिट कार्ड की भी आपको इंटरमेशन 
यू विल गेट ई मेल पे एंड ऑल्सो ऑन योर फोन नंबर राइट सो ये दो चीजें आप बिल्कुल गलत नहीं भर सकते फर्स्ट इज योर ई मेल आई डी एंड द सेकेंड इज योर फोन नंबर ऑब्वियसली बाकी डिटेल्स भी आप गलत नहीं भर सकते बिकॉज दीज डिटेल्स कैन बी चेक विल बी चेक नॉट कैन बी दे विल बी चेक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू ठीक है तो वट एवर मार्क्स यू हैशन वो भी चेक होंगे वट एवर यू नो एम्प्लॉयमेंट यू मैं वो भी चेक होगा तो ये पूरा फॉर्म आपका चेक होगा बिफोर योर इंटरव्यू स्टेट सो डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स डू नॉट मेक एनी फॉल क्लेम्स और डेक्लेरेशन तो आपने दी है डिक्लेरेशन में यू राइट दैट दीज डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रेजेंटेड बाई मी इन केस दे आर आस्ट फॉर बाय दी आरबीआई सो आरबीआई जब भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगी आई विल बी रेडी विद डॉक्यूमेंट्स टू गिव इट टू आरबीआई सो वंस यू गिवन द डेक्लेरेशन यू कैन नॉट से दैट नो आई डोंट हैव द डॉक्यूमेंट्स उसमें आप गलती नहीं कर सकते राइट सो ये आपका पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस है आई होप आपको समझ आ गया है आई होप आपने फॉर्म अब तक भर लिया होगा इफ नॉट गो थ्रू दीज दिस वीडियो अगेन एंड फिल योर फॉर्म ऑल द बेस्ट फॉर दी एग्जामिनेशन आई होप आप यहीं पर इसी साल क्लियर कर लें अपना एग्जाम थैंक यू